ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു നോസ്റ്റാൾജിക് വിഭവമാണ് സുഖിയൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ ഈ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ചായക്കടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് ശീലമുള്ള ഒരാൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറുപയർ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് വിസില് മതി എൻ്റെ ചെറുപയർ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വല്ലാണ്ട് ഉടയരുത് നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇത് കൂടി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലവരുടെ ചെറുപയറും പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അതും അല്ലാണ്ട് വെക്കുന്ന കണക്കും കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസില് മതിയാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് പരുവ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ ശർക്കര കുറച്ച് ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് എനിക്ക് മറ്റേ ക്യൂ ക്യൂബ് ശർക്കര കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശർക്കരയുടെ ശർക്കര പാനി ഒന്നര കപ്പ് വേണം ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറിന് ഒന്നര കപ്പ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം അപ്പം നിങ്ങൾ ശർക്കര ക്യൂബ് ഉള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ശർക്കര വരെ ഇട്ടാൽ മതി എൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ട ഉണ്ട ആയ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പീസായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണേ അപ്പം എന്താ ഒന്നര കപ്പ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒന്ന് അലിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അങ്ങനെ ഇടാം അത് പ്രശ്നമല്ല എനിക്കിതൊന്ന് പൊടിയണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റുന്ന വരെ ഇതിങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് തിക്കായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുപയർ ഞാൻ എന്താ വേവിച്ചെടുത്തത് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ശർക്കര മിശ്രിതത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അത് ഉടയും അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുട്ടേണ്ട ഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ചൂടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഉരുട്ടിയ അത് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഞാന് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചായക്കടയിലുള്ള സുഖിയൻ ശരിക്കും മൈദയാണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി എന്റെ പേരിലൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ മൈദ വല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മൈദ എടുക്കാത്തത് അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേ മുക്കാൽ കപ്പും ആട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പിഞ്ച് ഓഫ് ടർമറിക് പൗഡർ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് ദോശയുടെ പരിവാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് കട്ടി ആവരുത് വല്ലാണ്ട് ലിക്വിഡും ആവരുത് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള പരുവം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് 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 മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് തിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് മുക്കാ കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് അല്ല മുക്കാ കപ്പ് ആട്ടയ്ക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിക്കും കൂടി ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാ ഗ്ലാസും കൂടി വേണം തോന്നുന്നു ഇത് കുറച്ചും തിക്കാണ് കണ്ടോ ഞാനൊരു കാ ഗ്ലാസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നടുവിലത്തെ ഒരു പരിവം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഓഫ് ആട്ടയ്ക്ക് വൺ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വേണ്ടി വരും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് റൈസ് പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ
നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണ് കണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിര 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 ഫുള്ളായിട്ട് മാവ് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇടാം ഇതാ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട നാലെണ്ണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ബിക്കോസ് ഇത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്പി ആക്കാനുള്ളൂ ഉള്ളിലത്തെ സാധനം ഓൾറെഡി വെന്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് വെന്തിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ടർ കോട്ടിംഗ് ക്രിസ്പി ആക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി സുഖിയൻ റെഡി ആയി എക്സാക്ട്ലി നോസ്റ്റാൾജിക്കാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പഴയ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖിയൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ എന്തോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഴയ ഓർമ്മകൾ വന്നു കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാ